ngayon, iniisip ko, bakit ba ako talaga magpapa-stress sa mga basher? Kaya ngayon, inunleash ko na naman sila. O, lahat ngayon naka-unleash except sa Facebook, hindi ko pa na-unblock. Pero sa YouTube, welcome na naman ang mga basher. Bahala na kayong magbardagulan dyan. And I hope I can maintain my... Uh, my uh, composure despite of those words na maaaring mabasa ko mula po sa ating mga bashers. Eh, tingnan natin kung hanggang saan ang aking limitations. Ano? Eh, anyway, kaya ngayon magbabalik po muna tayo kasi si Maharlika, hello darling. Ano, magandang araw sa inyo, mga palangga. Just chilling. Ganun lang yung banat niya eh. Kahit daming mga bashers, hindi niya pinapansin. Kunyari, galit-galitan siya sa harapan ng publiko. Tingin ko, i-adapt ko ngayon yung ganong uh, sistema. But uh, I hope mas ma-adapt ko yung sistema ng ating Pangulo na tatawa-tawa lang sa kanyang mga bashers. Going back, dito po sa ating topic. Ang ating Pangulo ay uh, inihatid, syempre, nang hindi ko iboboto sa 2028 na si Vice President Sara Duterte Carpio kapag siya po ay tumakbo sa pagkapangulo kung hindi titigil ang mga DDS na anti-Marcos. Pero mahal ko si Vice President Sara Duterte at naniniwala ako na kayang-kaya niyang pamunuan ang ating bansa sa hinaharap. Suportado ko siya sa kasalukuyan pero pagdating sa 2028, kung hindi magbabago ang mga DDS na anti-Marcos na walang ginawa, kung hindi siraan ang ating mahal na Pangulo, hindi talaga siya makakatikim ng boto mula sa akin. Magalit na po sa akin kung sino man ang magalit. Kasi mahal natin ang ating Pangulo at ayaw po natin itong binabastos. Kanina hinatid po ng ating butihing at beloved Vice President, Concurrent Secretary ng uh, Department of Education ang ating Pangulo sa Villamor Air Base. Nandiyan po ang mga gabinete po ng ating Pangulo. Sa aking pagkakatanda, nakita ko rin po si Senate President Mig Subiri, ang ating Speaker of the House. Siyempre, hindi po dyan mawawala. Nandun din po kasama ng ating Pangulo sa mga delegado. Ito pong secret weapon niya na si former President Gloria Macapagal Arroyo. May mga chismis na kumakalat ngayon na nakipag-meeting daw po itong si Vice President Gloria Macapagal Arroyo sa mga supporter ni Vice President Sara Duterte nang wala po itong si Speaker Martin Romualdez. Huwag po natin ipakalat po iyon kasi hindi po yun makakabuti sa relasyon po ng Pangulo at ng ating dating Pangulong Macapagal Arroyo. Pagkatiwalaan po natin si Vice si Former President, now uh, Senior Deputy Majority Leader na si Gloria Macapagal Arroyo. Siya po, naniniwala ako na hindi niya magagawa ang ginawa nila noon kay dating Pangulong Ejercito Estrada dahil alam naman natin kung sasaliksikin niyo po ang, ang detalyadong pagkakatalaga ng istruktura ng Marcos Administration sa kasalukuyan, bahagi po isa dyan ay ang anak nitong si Gloria Macapagal Arroyo na si Miss Lalu yata yun, ano na isang ambasador ngayon sa isang bansa sa Europa. At may mga pagkakataon pa po na talagang ang dalawa ay malalim ang nagiging pagsasama at pag-a-advise ng dating Pangulo sa kasalukuyan po nating Pangulo. Huwag po natin bigyan ng issue kung ano man yung nakita ninyo na hindi po kasama si Deputy o si Speaker Martin Romualdez sa pagpupulong na iyon. Wala po yun whatsoever. Hindi po ako naniniwalang tatraidurin ng ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Kanina, nakita ko rin ang ating Executive Secretary. Siya po ang nagpakilala sa pagdating ng ating Pangulo doon po sa podium kung saan po siya nagsalita ng kanyang uh, departure statement. Ang tinutukoy po natin, siyempre, ang ating Executive Secretary na dating Chief, of Justice, Chief Justice na si Lucas Bersamin. Nandun din po ang ating Solicitor General na dating Secretary of Justice na si Menardo Guevara. Kasama din po ng ating Pangulo ang Special Assistant to the President na si Sir Anton Lagdameo at napakarami pa pong mga matataas na posisyon sa gobyerno, sa gabinete ng ating Pangulo at halos lahat ng uniform personnel po natin doon na mga pinuno sa kanilang mga respective units katulad po ng Philippine Coast Guard, ng Armed Forces of the Philippines at sa ah, parang hindi ko nakita si General Azurina, baka busy ano? 
Ang nakita ko lamang ay siyempre yung hinagatid mismo kay Pangulong Bongbong Marcos lalo doon sa sa pagpapaakit niya na ng uh, ng eroplano si General Sentino. Belated happy birthday by the way kay General Andres Sentino. Siya po ay nag-turn uh, 56 noong February 4, 2023 at diyan po na-attain niya po yung mandatory compulsory retirement sana sa parte ng Sundalo. Pero dahil nga po mapalad siya at pinagkatiwalaan ng ating Pangulo and under Republic Act 11709 ang bagong batas ng, na nagpo-professionalize sa ating kasundaluhan ay pinahintulutan po siyang mabigyan ng fixed term na tatlong taon. Kaya kung na-point po siya by January, we are expecting by 2024, 20, 25, pa matatapos ang kanyang termino bilang chief of staff ng ating Armed Forces of the Philippines unless sooner terminated by the President. Ngayon, punta po tayo dito po sa naging talumpati ng ating mahal na Pangulo sa departure statement na nga ito kanina bago po siya lumipad papunta po Tokyo, Japan. Pakinggan po natin but unfortunately, yung broadcast kasi ng uh, RTBM, kung kailan nagkaroon po ng kasiyahan eh saka po na wala yung audio. Ano ba yung kasiyahan na yun? Kasi nabanggit ng ating Pangulo ang mga katagang First Lady Imelda. Kaya nagkatawanan po sila and thereafter na wala po yung audio for quite some time. Kaya mamaya, pagkahabang wala pang audio, eh tayo muna ang magsasalita. Pakinggan po natin at panoorin ang ating mahal na Pangulo sa kanyang departure statement sa pagbisita nito officially sa Tokyo, Japan ngayong pong February 8. hanggang ah, February 8, 2023 hanggang sa February 12. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines. Nagulat ako kay... Nagulat ako kay Secretary... Lucas Bersamin eh, naka, naka todo pala yung audio ko dito kaya napaganon ako. Sige, tuloy natin mga tol. Si Secretary Lucas Bersamin, ang ating Executive Secretary, ang nagpakilala sa ating mahal na Pangulo. Good uh, morning everyone. Please uh, take a seat. Uh... I'd like to greet uh, Vice President. Ah, maisingit ko lang pala, no? Oh, anyway, doon na lang mamaya pagka nawala na ng audio. President and the Secretary of Education, Sarah Duterte. O oh, yan. Ako naman, alam nyo mga tol, buo ang tiwala ko kay Vice President Sara Duterte. Hindi niya tatarido rin si Pangulong Bongbong Marcos. I am very confident and pretty sure dyan sa pakiramdam ko na yan. Nawala sa pagkatao ni Vice President Sara Duterte ang pagtatraidor sa kanyang pinagkatiwalaan o sa nagtitiwala sa kanya. Yet, para magkaroon na rin tayo ng boses, ipadama natin sa mga DDS na anti-Marcos na kahit gaano kagaling ang ating Vice Presidente, maaaring itwist nila ngayon yung circumstances kung saan ang Vice Presidente natin ay nakakuha ng 77% against 60%. 66% po yata na trust and approval rating sa ating mahal na Pangulo, alam naman natin kung ano ang dahilan. Ang Pangulo ay Pangulo ng Bansa, Pangulo ng lahat ng departamento sa ating gobyerno at ang tanging hawak lamang ni Vice President Sara Duterte ay ang education. Kaya expected natin na mataas talaga ang makukuha palagi nitong si Vice President Sara Duterte kumpara sa ating mahal na Pangulo. Kasi Ang hirap ng pagiging pangulo. You cannot please everyone, ano? Lalong-lalo na nakikita naman nila na talagang ang laki ng ginagawa ng pangulo, yet ang tinitingnan nila yung kakulangan katulad ng inflation nitong nakaraang January na abot po sa 8.7%. Hindi nila nakikita na ito ay global activity at walang control ang ating bansa sa pagtaas ng mga presyo ng mga enerhiya o iba pang mga factors sa ekonomiya. ng iba't ibang bansa na nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang mahalaga sana na nakikita nila 
ay kung paano ito nilalabanan ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga hanap buhay sa sambayan ng Pilipino and alam naman natin na ang unemployment rate ay bumaba ng napakalaki, ang employment rate ay tumaas, ang pagkakautang ng Pilipinas ay bahagyang bumaba sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kaya naman, going back doon sa sinasabi ko kanina, huwag nating ikumpara ang trust and approval rating ng dalawa dahil magkaiba po sila. Ngayon, kung ipipilit ninyo na mga DDS na anti-Marcos ang inyong kagustuhan na italaga bilang Pangulo sa kasalukuyan for whatever means necessary para sa inyo, e subukan ninyo. Pinataga namin ito sa bato. Ako, isa lang ang boto ko. Pero sa pagsasalita ko rito araw-araw, makakahiya ka ako perhaps ng at least 100 or even thousands of sympathy para ang mga DDS na mga kandidato sa darating na 2025 for senatorial elections ay hindi natin iboto. More so, ang kanilang kandidato sa darating na 2028. Tigilan nyo ang aming Pangulo. Ayaw nyo kasing kilala ng Pangulo eh. Pero ating Pangulo iyan. Tigilan nyo siya nang sa ganon yung inyong isinusulong sa pagkapangulo sa 2028 ay suportahan po ng loyalista at ng katulad kong solid supporter. Otherwise, isusulong namin as early as now ang panawagan na tumakbo sa darating na 2028 ang ating butihing senadora at kapatid ng ating Pangulo na si Senator Aimee Marcos. Wala kaming pakailam kahit tawaging dinastiya yan. After all, dynasty is just a word. We are living in a democratic country and all those public officers na, na, na nasa ating gobyerno, elected public official, kaya sila nandyan ay dahil sa taong bayan. Ang taong bayan, parte, ang mga loyalista at ang mga solid supporter ni PBBM, huwag nyong hamunin sila sapagkat kami, kapag ka nagkahamunan tayo, magkakaalaman kung sino talaga ang malakas ang puwersa sa darating na 2028. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon para kay Vice President Sara Duterte. Makipagkaisa kayo sa kasalukuyang gobyerno nang sa ganon, sa 2028, yung suporta ng mga loyalista at suporta ng mga solid supporter ay makuha ng inyong isinusulong sa pagkapangulo. Wala naman ako ibang tinutukoy kung hindi ang ating beloved Vice President na si Sara Duterte Carpio. Patuloy po natin pakinggan dito ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Uh, former President, Senior Deputy Speaker, uh, our what I keep calling our secret weapon on all these trips is hey, <laughs> former President Gloria Macapagal Arroyo, the uh, Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez, and the member. I'm sorry, nagkamali ako sa pagkakabanggit ko ng posisyon. I stand corrected. Ang kanya palang position ay Senior Deputy Speaker, not Senior Majority Leader. Yung kasi yung nabanggit ko kanina, I stand corrected. Again, Senior Deputy Speaker ang kasalukuyang posisyon sa Kongreso ng ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Members of the Cabinet who are all here today, uh, the AFP Chief of Staff, General Andy Centino, the PCG Commandant, Admiral Artemio Abu, Uh, First Lady, uh, Imelda. Uh, Imelda. <laughs> <laughs> nawala lang yung audio dito eh, after quite some time eh. No? Yan, nawala na yung audio kaya hihintayin na lang natin na bumalik yung audio. Nakikita po natin si National Security Advisor Eduardo Anyo doon. Nakita ko din si... Sino pa to? Ah, nabanggit ko na pala kanina sa so, Solicitor General... Uh, Menardo Guevara. Ngayon, inuulit ko mga tol, ang pagbisita ng Pangulo natin sa Tokyo, Japan, ay iniintriga ng napakaraming mga 6% na netizen. Marami sila kasi ang 6%, millions pa rin yan, against 110 million. Eh. Sabi nila, puro family outing daw ang pinagagagawa ng ating Pangulo at hindi inaatupag ang problema sa agrikultura, particular ang problema sa sibuyas, Illegal mining hoarding. O, alam na natin kung kanino nag-originate yung idea 
Walang iba tayong tinutukoy kung hindi sa hindi ko muna papangalanan. Sabi ko sipain ko muna siya eh. Kaya hindi na natin muna babanggitin sa pagkakataong ito. Pero going back, dito po sa layunin ng ating Pangulo, ang Pangulo po natin ni Nanais kung paano po mapapaganda. And again, in 1977. Oh, nandito na eh. Nagsasalita na. Mamaya ako na ulit itutuloy ang aking uh, sinasabi. Pakinggan natin ang talumpati ng ating Pangulo at suriin po natin ito. Uh, i-apply po natin sa pagsuporta natin sa kanya ganun, na, at, na, at uh, at the same time kung ano po yung mga maaaring maging bunga po nitong mga sinasabi niya sa hinaharap. Broadening and de deepening our bilateral ties and laying the groundwork for the eventual establishment of our strategic partnership. Yan. ba? Diba? Pagpapalawak ng ating ugnayan in particular sa, bastang, sa bansang Japan. Yung partnership kasi kailangan. Ano? May kasabihan, no? Manisan Island, ganun din po ang bansa. Hindi tayo po pwedeng manatili na walang pakailam sa ibang bansa o pakailaman nila tayo. Lahat tayo nabubuhay, hindi para lamang sa sarili natin, hindi lamang para sa sariling bansa natin. Kaya nga alam nyo, yung mga negatibong tao about EDCA, ang tinitingnan lang kasi nila yung assumptions nila at predictions nila na magkakagulo sa hinaharap. Ano? Ang EDCA, maibalik ko lang sa issue na yan, ayon sa ating Secretary of National Defense na si Carlito Galvez, magdudulot po ito ng magandang ekonomiya at, at seguridad sa ating bansa. Paniwalaan po natin yon. Sino ang paniniwalaan natin katulad ni SAS na isang geopolitics expert, self-proclaimed, although yun naman talaga ang kanyang naging uh, profesyon, Pero still, hindi siya bahagi ng gobyerno. Maniniwala ba tayo sa isang tao na, na hindi pa naging bahagi ng gobyerno? Walang experience? Walang pinakaiba yan sa mga kagagraduate lamang sa kanilang mga paaralan. Eh. Nakala mo ang gagaling dahil graduate ng cum laude, magna cum laude, suma cum laude, nagtap sa board examination o sa bar examinations, tapos sumalang sa actual practice. Ngayon, nilalamon sila ng mga veterano. Ngunit hindi naman ganun katalino. Experience-wise, pag ikaw matalino ka, you have to gain experience in order for you to get wisdom. Hindi sapat ang katalinuhan lamang. Sas, going back, dito sa ating mahal na Pangulo, pagpapalawak ng ugnayan at sinisikap ng ating Pangulo na hindi lamang sa mga bansang kanyang pinuntahan, katulad po ng Singapore, ng Indonesia, Nagkaroon ng bilateral meeting sa ating Pangulo, sa Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden. Nagkaroon po ng pagkakataon na mamit ng ating Pangulo ang iba't ibang leader sa sidelines ng United Nations General Assembly nung siya po ay pumunta doon noong September 16 up to September 22. Nang pumunta ang ating Pangulo sa ASEAN Summit na dinao sa Cambodia. Nang siya ay dumalo sa APEC Summit na dinao sa Bangkok, Thailand. Ang naging... Pagdalo ng ating bansa sa European ASEAN Summit na dinao sa Brussels, Belgium, ang paglahok ng ating Pangulo o pagpapaunlak sa pagimbita ng bansang China noong January 3 to 5 sa may Beijing, China at ang imbitasyon ng mga negosyanteng sa Switzerland kung saan natatangi ang ating Pangulo sa ASEAN na leader at ikalawa o isa sa dalawang pinuno sa Asia na naimbitahan sa World Economic Forum kung saan nilatag po doon ang ating Pangulo ang napakagandang trend ng ekonomiya ng bansa at ng ihimok ng mga negosyante na, na mag-invest dito po sa ating bansa. Lahat po yan, epekto ay mahigit po sa 50 bilyong piso na investment pledge. Ngunit syempre hindi naman natatapos ang memorandum of understanding ang lahat. Kinakailangan po na ang mga pledges na iyan ay ma-realize o maisakatuparan at kung paano ito gagawin ng ating Pangulo ay sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga bansang ating binanggit at sa mga individual na kanyang nakasalamuha. Ngayon, nasa Japan ang ating Pangulo mamayang gabi pala, eh, ina-expect by bukas at sa mga susunod na araw, pitong bilateral meetings ang maaaprobahan sa pagitan ng bansang Japan at ng Pilipinas. Bukod pa dyan ang mga maaaring makuha ng ating Pangulo sa mga business leader sa bansang Japan. Maging positibo po tayo sapagkat ang mga taong negatibo wala na pong pag-asa yan sa buhay. Ang hinahangad po niyaan ay parang mga kapwa talangka na hihilahin pababa 
instead na tulungan ng kanilang kapwa na makalabas sa isang timba. ba? Diba? Yun ang illustrations kung bakit binabansagan ang ilang mga kapwa nating Pilipino na mga utak talangka. Huwag tayong magpadala sa mga utak talangka bagkos isipin natin na ang ating Pangulo ay napaka-optimistic sa mga bagay-bagay. Siya po ay positibo na tinitingnan ang mga challenges na kinakaharap po ng ating bansa at sinisikap na mapabuti ang buhay ng sambayan ng Pilipino at ng ating bansa. Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Pangulong Bongbong Marcos. My bilateral visit to Japan is essential. It is part of a larger foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation. As... Say say natin ha. Political ties, stronger defense and security cooperations. Yung tatlong so far na binanggit ng ating Pangulo, napakahalaga niyan. Hindi maikakaila na ang bansang Japan ay power, economic powerhouse po yan. At the same time, kahit uh, ganyan-ganyan lang ngayon niya, natalo sa nakaraang digmaan, still, ang capability niyan sa militar ay napakalakas pa rin. Kailangan natin ang mga bansang katulad niya na maging kaibigan po natin. Siyempre, for security, at the same time, politically. Eh, after all, ang government is all about politics. Kapag ka maganda ang politics mo, maganda ang magiging relasyon mo sa bawat bansa. Kaya nga, natatangi ang ating Pangulo kumpara sa mga nakalipas na administrasyon. Wala siyang sinisinggal out na nasyon. Hindi niya minumura ang mga, ang mga kung sino man mga, mga hindi dapat murahin. Lahat kasi kaibigan ng ating Pangulo at wala po siyang itinuturing na kaaway na mga particular mga heads of head of states ano tuloy natin as well as lasting economic partnerships with major countries in the region amid a challenging global environment this visit also we, we will seek to further strengthen the bonds of friendship with the close neighbor like-minded yan when is spe speaking about friendship May mga issues ngayon na pinapakalat ang mga kalaban sa politika na wineweaponize nila yung issue ng comfort women. Ito naman siguro napanood nyo sa vlog ni Dante Marabillas. Ayon sa balita, may mga grupo na nag u dito sa mga comfort women, mga lola na po natin ito, na magingay at erase daw po ng Pangulo ang issue na yan sa kanyang pagbisita sa Japan, which is hindi po mangyayari. Kasi kung hindi ako nagkakamali sa pagkakarinig ko kay Dante Marie Villas, it was in 1956 when the Japanese gober government settled already yung naging naging uh, naging damages para sa ating mga comfort women. In other words, mga tol, matagal lang tapos yun. At ang problema lang, yung mga grupo na ito Mga may edad na kasi ang ating mga comfort women eh. Karamihan po dyan, mga nakakaranas na rin po ng pagkalimot. Kaya pag inudyukan mo yan, muling mananariwa sa kanila ang mga alaala ng kanilang misery nung panahon ng hapon kung saan sila po ay ginahasa, literal na binalahura ang kanilang pagkababay at pagkatao. Magagalit muli yan sa gobyerno. Pero wala na pong ganong isyo ngayon. Ang Japan ay ating kaibigan Sa mga pagkakataon na tayo po ay nangangailangan, isa ang Japan sa mga unang umaalalay po sa atin. Ang Japan ang isa sa mga tumutulong sa ating ekonomiya para lumago ito. At marami pang mga magagandang relasyon sa pagitan po ng bansa po natin at bansang Japan. Kaya kayo, wag niyong sirain ang napakagandang layunin ng ating Pangulo na palakasin pa ang pakikipagkaibigan sa bansang Japan. Personal interest niyo na naman ang sineserve niyo eh. Pero inyo, ginagamit nyo yung mga comfort women para magalit sa Pangulo, mag, mag, uh, manghibok ng, ng galit mula sa publiko. Hindi nyo na mabobola ang taong bayan. Kahit anong sabihin niyo na pang uudyok, wala na. Ang problema lang, nakakadiskaril pa rin kayo kahit paano, kahit kakaunti lang kayo. Nakakabwisit, ika nga. Pero hindi nagpapaapekto ang Pangulo. Ang sinasabi ng ating undersecretary sa Foreign Affairs, Hindi po yan matatalakay sa bilateral meetings ng ating Pangulo at ng Head of State o para Prime Minister 
ng bansang Japan. Okay, tuloy po tayo mga tol. The future oriented like us in many ways and the most reliable partner in times of both crises and of prosperity. During my trip, I hope to harness the positive trajectory of our relationship with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan in forging stability and dynamism into our bilateral relations and bringing our strategic partnership to greater heights. I will be actively cultivating collaboration in priority areas that we have identified, the areas of agriculture, renewable energy, digital transformation, infrastructure, defense and security, and other areas where future synergies and complementary interests converge with those of Japan. Diba? Pangulo ng lahat. Hindi lang nakatutong sa drugs. Hindi lang nakatutok sa poverty. Hindi lang nakatutok sa corruption. Anyway, yun is uh, kumbaga likas na eh, sa isang gobyerno na dapat ang criminality, ang dapat ang ang pakikipaglaban sa illegal na droga, sa corruption, sa kahirapan. Natural na yan na dapat mong pagtu pagtuunan ng pansin. Pero ang nakakalimutan kasi natin bigyan ng emphasis, yung katulad sa enerhiya, katulad sa food security. You know? Yung mga bagay na yan, tingin ko, di ko nadidinig sa nakaraan o nakalipas na mga administrasyon eh. Ano ba ang problema? Bakit po nagsisipagtaasan ang kuryente natin hanggang sa kasalukuyan? Pinabayaan. Oh, ngayon, sa tulong ng ating Pangulo at ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, merong isang lokasyon sa Isabela na makakapag-produce ng 440 megawatts. Ito po ay to simply, to simply, for simple understanding, ito po ay makakapagbigay ng isang milyong enerhiya, isang, uh, makakapagbigay ng enerhiya para po sa isang milyong pamilya. Yun po yun. Tapos, nagkaroon din po ng uh, pag ang ating Pangulo na meron pong isang parte sa Mindanao na mag -e engage din sa renewable energy. O, nakikita ninyo ang vision ng ating Pangulo. At sana, maisakatuparan yung layunin ng ating Pangulo, sabi, ipaprioritize daw po ito ngayong taon, yung nuclear energy program, kung saan pinag-aaralan na po at sinusuri kung ang ating bataan nuclear power plant ay maaari pang gamitin o kinakailangan gumawa naman ng panibagong uh, uh, establishmento o infrastructure para doon. At, pero ang sinasabi, rather, nitong si Congressman na uh, Mark Kuwangko, ay okay na okay yung Bataan Nuclear Power Plant. Diba meron siyang live streaming na ipinaliwanag niya doon kung ano ang pinagkaiba ng uh, ating uh, Bataan Nuclear Power Plant sa mga minalas na magkaroon ng disaster. At sinasabi niya na hindi daw yun mangyayari dito sa ating bansa sapagkat napakasip ng Bataan Nuclear Power Plant. Going back, sa sinasabi ng ating Pangulo, when it comes to synergy, ibig sabihin merong pagkakaisa sa mga layunin ano sa kanilang mga ni sa kanilang mga hinahangad at yon iko-combine po natin yung effort na yon sa effort ng Japan at sana makapag-come up na maayos na agreement ang ating pangulo at ang prime minister ng Japan para po win-win solution hindi lamang sa bansang Japan kung hindi sa ating bansa okay tuloy pa po natin mga tol ang pakikinig sa ating mahal na pangulo may nagpa-member sino ba yon salamat po sa inyo I believe that we are stronger together when we stand steadfast in the future salamat. with a transformative agenda in mind. The First Lady and I will have the honor of having an imperial audience with their majesties, the Emperor and Empress of Japan. I will also invite them to visit the Philippines to be welcomed by the warm hospitality of Filipinos who have endeared Japan and Japanese culture in their hearts. During my visit, I will also be meeting with Prime Minister Kishida Fumio to take stock of our bilateral relations and regional cooperation in a broad range of engagement from our security and economic relations to our, of our two countries and our continued commitment to mutual peace and prosperity. The Prime Minister and I expect to witness the signing and exchange of key agreements in the areas of humanitarian assistance 
and disaster relief, infrastructure, agriculture, and digital cooperation. Yan, yung cooperations na yan, mahalaga yan. Humanitarian assistance. Look what is happening now. Unpredictable ang mga nangyayari. Two days ago or three days ago, kung hindi ako nagkakamali, o two days ago, tinamaan ng 7.8 magnitude ang Turkey na damay ang Syria. Sa ngayon, mahigit 4,000 ang kumpirmadong pumanaw. Libo-libo ang injured. Thousands of homes and infrastructure ang nasira sa Turkey. At dahil dyan, down na down ang bansang Turkey. Pero dahil nga maganda rin ang ugnayan ng ating bansa sa Turkey, eh, narinig ko kanina sa balita, magpapadala ang ating gobyerno ng mga tutulong sa search and rescue doon sa bansa nila at ito po ay equip ng mga kagamitan po natin. Sana makatulong po iyon somehow at yun ang pinakamahalaga yung commitment eh, na kapag ka may mga hindi inaasahang pangyayari sa isang bansa, nandoon po tayo para mag-extend ng tulong. Who knows? Baka magkaroon ng problema sa atin, wag naman sana. At least, yung mga natulungan po nating bansa o mga kaibigan po natin ay tutulong din po sa atin. Ganun lang naman ang relasyon eh. Ano? Pakikipagtulungan. Ang problema, babalik na naman ako sa mga bashers ng ating mahal na Pangulo. Ayaw nyo makipagtulungan sa Pangulo. Ang masakit kasi sa inyo, kayo na yung reklamo ng reklamo, kayo pa yung demand ng demand. Ano? Samantala, yung mga sumusuporta sa Pangulo, walang ginawa kung hindi maghanap buhay, pabutihin ang buhay ng kanilang mga pamilya, tumugon sa, sa, tumugon sa obligasyon po natin bilang Pilipino. Ano ba yung obligations natin Pilipino? Sabi ng Pangulo kahapon sa kanyang inatinand na 2023 National Kick-Off Ceremony ng Taxations para sa ating mga kababayang Pilipino. Please pay your taxes on time. Ano? At sinasabi ng Bureau of Internal Revenue, hahabulin nila ang mga tax evader. O, kung tayong lahat ng Pilipino, like for example, tayong mga vlogger, ang daming mga vlogger, I do not know kung religiously they are paying taxes. Malaki maitutulong natin sa gobyerno. Huwag natin isipin na ninanakaw ang pondo ng gobyerno. Kasi pag inisip natin yun, kayo mismo, hindi na magbabayad ng tax. E alam naman natin na ang tax, dugo po yan ang gobyerno. Yan ang bumubuhay sa gobyerno. Kung bakit tayo may mga ini-enjoy na, na services mula sa gobyerno, lahat po yan ang gagaling majority of it sa tax. Gasino lang naman yung kinikita ng mga government-owned and controlled corporations. Kung di ako nagkakamali, 70% yata ng pondo ng gobyerno nang gagaling sa tax po ng taong bayan. Kaya, Pay your tax on time. Ngunit, hindi talaga makalusot sa mga bashers. Binalikan na naman nila yung sinasabing tax evasion daw ng Pangulo at non-payment po ng estate tax nito na matagal ng issue nila pero wala namang nangyayari kasi hindi totoo. In short, mga tol, ang mga bashers, kahit anong gawin siguro natin, hindi na magbabago. Kaya kung meron mga mga bashers dyan, Bahala na po kayo makipag-away sa kanila. I just hope hindi ko mabasa kasi na, na nasusubok yung aking EQ. Ano, hindi sa pagmamayabang sa inyo, napakababa ng EQ ko pero ang IQ ko medyo okay. Okay, tuloy natin ang sinasabi pa po dito ng ating Pangulo. Many of these, uh, these uh, uh, MOUs and MOAs and uh, uh, other, uh, other documents that we will be witnessing are in fact the product of our meetings in New York and also in APEC. Japan has been a major bilateral trade and official development partner. Consistent in its commitment to uphold the same values aligned with our econ economic and development priorities. Japan is also the first country which signed the bilateral FTA or free trade agreement with the Philippines through the PH Japan Economic Partnership Agreement. In this partnership of possibilities, I believe that we can further expand our trade in goods and services as well as in investments. As in my other bilateral visits, I will hold meetings with Japan's business leaders to promote trade and investment opportunities in the Philippines. 
in these meetings, I shall be joined by my economic team and key private sector representatives who have been and will be continuing continuously our partners in growing our economy. I look forward to my meeting with a large Filipino diaspora in Japan who have been contributing to their hard work and positive disposition in building a better Philippines through, though they are far away, through all the assistance that they have been giving to the Philippines for many, many years now. Okay. O kaya yung mga kababayan po natin OFW, ha? kayong mga nandyan na naghahanap buhay sa ibang bansa, napakalaki po ng utang na loob po namin sa inyo bilang go bilang uh, nag enjoy ng serbisyo ng gobyerno dito sa ating bansa. Ang Japan, hindi ko alam kung ilan ang Pilipino dyan, pero definitely ang bilang ng Pilipino ayon sa ating Pangulo sa isang kalumpati niya, sa iba't ibang bansa ay abot po sa 10 milyong Pilipino. Ano? At yung 10 milyong Pilipino na yon, probably half of it is nagpapadala ng kanilang mga remittances sa bansa po natin. Kaya nga po ang sinasabi ng ating Pangulo nung panahon na tayo po ay talagang sinubok ng pagkakataon, partikular ang pandemya nung na-lockdown, nawala ang ekonomiya, ang bumuhay po isa sa mga sumaklolo sa atin yung patuloy na pagpapadala ng mga kababayan po nating Pilipino abroad dito sa pansa po natin. At napakalaki po nung naitulong nun sa ekonomiya. Kaya mabuhay kayo yung mga kababayan po natin na nandyan po sa ibang bansa. At maswerte kayo ngayon diyan sa Tokyo, Japan kasi nakalaan po yata ang isang Pilipino uh, uh, meet and greet with the Filipino community para sa ating Pangulo. Ano? Siyempre, pagka may meet and greet, makakasalamuhan nyo, photo ops, yung mga malalapit sa Pangulo, nakakapag-selfie pa. O i-take nyo po yung opportunity na yan without uh, uh, using it. Kasi yung ibang mga nakakuha lang ng pagkakataon para makapagpapoto sa sa isang maimpluwensyang tao eh. Katulad nung sinisipa ko ngayon sa topic natin, o gagamitin 'yon para palabasin na sila ay may connection o may kapang may may connection o may say sa mga ginagawa ng mga nanunungkulan sa ating bansa. O wag tayo wag tayo sanang ganon. Wag natin tularan yung yung initials, yung word Pangalan na nangasa title natin. Saka ko na ulit baba natin yan kapag uh, sa ibang topic. Ngayon, focus lang muna tayo dito. Balik tayo sa ating Pangulo. I look forward to bringing home, as they say, bringing home more of these agreements that will be of benefit to the transformation of our economy and to be able to, uh, to mitigate some of the challenges that we are facing in the new global economy. Thank you very much. Yan. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo lahat. Ang suma total, mga tol, syempre, as uh, the previous uh, circumstances na kung saan nagpunta ang ating mahal na Pangulo is to establish establish a strong relationship between those countries na nakausap at napuntahan na ng ating Pangulo. Anyway, ang mga susunod na tagpo naman dito, hindi ko na po lalagyan ng audio sapagkat uh, siya po ay iahatid na ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tao sa gabinete. Nangunguna po dyan si Vice President Sara Duterte at yung kanyang uh, opisyal na paglalakad papunta sa eroplano na kung saan nire-recognize siyempre ng ating Armed Forces of the Philippines. Ang nakikita po natin ay ang traditional ceremony ng departure ng isang head of state. At uh, ito pong naghatid sa kanya ang ating chief of staff, si General Andres Centino. Okay? Yan ang ating executive secretary at ang ating vice president. I do not know kung sino po yung babae at uh, lalaki na ito na nasa gawing kanan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. With that, dito na po ang uh, pag-alis kanina ng ating mahal na Pangulo at inuulit po natin, nasa biyahe po sila ngayon, nasa Himpapawid, ipanalangin po natin ang kaligtasan ng ating mahal na Pangulo nang sa ganun pag-ingatan po siya ng ating Diyos at maging matagumpay sana ang kanyang layunin para po sa ating bansa. 
At babalik muna ako sa inyong mga komento bago po tayo pansamantalang maghiwahiwalay. Please, follow also Top 1 Updates ang ating YouTube channel at saka Facebook page. Ano ba ang mga komento dyan ng mga kababayan po natin at kapatid natin dito po sa Facebook? Anyway, kung makabasa man ako ng basher, I will try to be more... Uh, to, to compose myself. <laughs> Kasi kanina, nawala talaga ako sa... na P.I. ako eh. Gigil na gigil ako, di ako nakaganti. <laughs> Alam niyo naman ako, pagka sinasabihan ako ng mga masasakit na salita, sampung beses kong ibinabalik sa kanila eh. Eh, P.I. ako kanina, di ako makapagbalik eh. Dahil nakapangako kasi ako na hindi na ako magmumura sa harapan po ng camera. Okay, si Boy Sisid, ang 